time ever living. Hello, my dear friends, ladies and gentlemen. Hello to the audience. We start with the press conference. It will be held in German. But we have a translation. Please, if there is a speaker who is needed for the simultaneous translation, they are here in front of the stools and are still on the table to be held under the number one for English and under the number two for German. Ich begrüße herzlich Bundesumweltministerin Steffi Lemke und unser Special Guest, very honorable Mrs. Inge Anderson, Executive Director of the United Environment Program from Nairobi. Welcome, thank you. Wir werden starten mit einem Statement von Frau Lemke heute zum Nature Day hier auf der Weltklimakonferenz, anschließend äh, ein Statement von Inga Andersen und anschließend besteht die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Bitte nennen Sie jeweils Ihren Namen und das Medium, für das Sie hier sind. Sie können Fragen, wie gesagt, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch stellen und bekommen dann jeweils auch die Antworten. Ähm, wir, we are starting. Mrs. Lemke, Mrs. Anderson, please come up. Ja, einen schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Ich freue mich außerordentlich, dass die COP28 zum ersten Mal auf einer Klimakop einen Nature Day ausrichtet und wir morgen auch einen Tag für Ozeane haben werden, weil das für mich bedeutet, dass das erste Mal die Weltgemeinschaft begreift oder dabei ist zu begreifen, wie eng die Klimakrise und die Krise der Naturzerstörung miteinander verbunden sind und dass das eine nicht ohne das andere zu lösen ist. Und Sie wissen, dass diese Klimakonferenz jetzt auf die Zielgrade einbiegt. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir haben natürlich kontroverse Verhandlungen, vor allem über den Punkt Ausstieg aus den fossilen Energien. Aber dieser COP hat äußerst positiv begonnen mit einem Paukenschlag bei der Loss and Damage Fund, um den so lange gerungen wurde und der so enorm wichtig ist, um Vertrauen zu schaffen bei den Entwicklungsländern, um die Balance zu schaffen zwischen Mitigation und Adaptation, dass diese Balance auch gelungen ist, weil Deutschland 100 Millionen Euro zusagen konnte und die Vereinigten Arabischen Emirate dann ebenfalls 100 Millionen Euro zugesagt haben. Und wir, ähm, Inge Andersen wird die ganz aktuelle Zahl gleich benennen, äh, inzwischen dabei sind, äh, diesen Fonds, der so wichtig ist, sehr, sehr schnell von vielen Geberländern zu füllen. Denn wir wissen, dass keine Versicherung dieser Welt dass auch keine Regierung dieser Welt und auch kein Fonds dieser Welt in der Lage ist, 
die Schäden der Klimakrise auszugleichen, sie aufzuhalten, sie zu finanzieren. Deshalb brauchen wir Vorsorge, deshalb brauchen wir auch das Stabilisieren unserer Ökosysteme, um uns auf die nicht mehr vermeidbaren Folgen der Klimakrise besser vorzubereiten. Das haben wir auch als deutsche Bundesregierung in unserer Klimaaußen Politikstrategie, die wir in dieser Woche beschlossen haben, deutlich gemacht. Wir wissen, dass die ökologische Dreifachkrise aus Klimakrise, Naturzerstörung und Verschmutzung eng miteinander verbunden ist und uns kaum noch Zeit lässt, um dafür Lösungen zu finden. Deshalb ist der Druck, ist die Erwartungshaltung, die auf dieser COP hier lastet, enorm. Sicherlich auch, weil es eine sehr große COP ist mit sehr vielen Teilnehmern und dass deshalb klar ist, dass hier Ergebnisse geliefert werden müssen. In allen drei Bereichen, die ich genannt hatte, beobachten wir, dass die Probleme zunehmen, dass die Herausforderungen immens groß sind und dass wir deshalb neben der Mitigation, also neben dem Reduzieren des CO2-Ausstoßes, dringend weitere Dinge anpacken müssen. Wir müssen den globalen Wasserkreislauf stabilisieren, wir müssen den Zustand unserer Ozeane stabilisieren und wir müssen unsere Ökosysteme stabilisieren. Und deshalb bin ich mit der klaren Botschaft unterwegs. Wir brauchen einen starken Kopfabschluss, wir brauchen eine starke Abschlusserklärung, aber wir brauchen vor allem Handeln in der Realität, in der Praxis. Wir brauchen Lösungen und mein Ministerium versteht sich dabei als Lösungsministerium. Deshalb haben wir mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz angefangen, die ganz praktischen Schritte zu gehen, die wir für die Nature-Based Solutions hier auch auf internationaler Ebene verhandeln. Vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr, liebe Inga, dass du heute mit hier bist, dass wir unsere sehr enge, sehr hervorragende Zusammenarbeit mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen auch durch diese gemeinsame Pressekonferenz zum Ausdruck bringen, aber auch die UNEA 6 gegenwärtig schon vorbereiten, von der ich hoffe, dass sie große Fortschritte im Verhandeln für ein globales Abkommen zu weniger Plastikproduktion und weniger Plastikmüll voranbringen wird. Äh, deshalb zum Abschluss will ich Ihnen noch mal kurz benennen, welche konkreten Ziele mein Ministerium hier verfolgt. Sie wissen, dass verschiedene Ressorts hier sind. Für mich ist essentiell, dass wir die Rolle des natürlichen Klimaschutzes stärken, dass wir diese in der Abschlussdeklaration verankern, dass äh, die internationale Staatengemeinschaft sich zu Nature-Based Solutions bekennt und dass dies kein Feigenblatt oder ein Nice-to-have ist, sondern dass das ein Must-have ist. Und wir arbeiten dabei international und national zusammen. Wir haben gerade hier mit den Vereinigten Arabischen Emiraten eine neue Partnerschaft zum Schutz der Mangroven, gemeinsam auch mit afrikanischen Ländern, also eine trilaterale Zusammenarbeit vereinbart. Das ist ein ganz konkretes Beispiel, wie starke Länder anderen Ländern helfen können, dabei Lösungen des natürlichen Klimaschutzes direkt in die Praxis, in die Realität umzusetzen. Und das Zweite ist, dass wir bisher ungenutzte Klimaschutzpotenziale aufgreifen müssen, dass wir auch die Kreislaufwirtschaft, die Ressourceneffizienz in der Abschlusserklärung für die COP verankern wollen, verankern müssen. Auch hier arbeiten wir an der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie national, aber eben jetzt auch international. Und deshalb freue ich mich, dass wir hier erneut, wie im letzten Jahr auf der COP27 in Sharm el Sheikh, eine gemeinsame Veranstaltung zwischen Weltklimarat und Weltressourcenrat organisieren konnten, um diesem Thema die notwendige Aufmerksam zu geben. Und drittens den Schutz der Ozeane auch in der Abschlusserklärung zu verankern, stärker in den Blick des politischen Handelns weltweit zu rücken. Wir haben im März diesen Jahres mit dem BBNJ-Abkommen einen globalen Durchbruch für den Meeresschutz auf der Hohen See erreicht. Wir arbeiten jetzt daran, dieses Abkommen zu ratifizieren auf europäischer und nationaler Ebene und eben am globalen Plastikabkommen zu arbeiten, das wir noch in 2024 zum Abschluss bringen wollen. Wir wissen, dass wir ohne die Meere keinen Sauerstoff zur Verfügung haben würden, dass die Meere den größten Teil der Erderhitzung bisher gespeichert haben und dass wir sie deshalb stabilisieren müssen, damit sie ihre so wichtigen Ökosystemfunktionen weiter aufrechterhalten können. 
Und damit, liebe Inga, übergebe ich gerne an dich weiter im Namen unserer guten Zusammenarbeit. Danke sehr und thank you very, very much uh, to Minister uh, Lemke. Uh, I have to say that we from the United Nations Environment Program are incredibly enriched by your leadership and by that of Germany. Uh, leading on climate, leaning in on biodiversity amazingly and also on chemicals. It's only a few months ago that the chemical, global chemical agreement was gaveled in Bonn. And so that leadership is something that we celebrate. Minister, you spoke of this triple planetary crisis, the crisis of climate change, the crisis of nature and biodiversity loss, and the crisis of pollution. And what I think Minister highlighted is exactly that these are not separate things. When we address the nature loss crisis, we are helping ourselves on resilience as well as on adaptation and of course on mitigation. When we address pollution and waste, especially chemicals and so on, we are helping biodiversity. And if those chemicals that we are addressing are fertilizers, well then nitrous oxides is a powerful um, um, non-CO2 gas that has greenhouse, a significant greenhouse gas impacts and therefore the whole thing is interconnected. It is very, very positive that we have this Nature Day here at this COP. You know, in, in Glasgow we began to lift it, in Egypt we lifted it a little bit more and now it has arrived. And we do thank voices like yours, Minister Lemke, for being so powerful. We understand, and UNEP's um, emissions gap report bears this out, that right now our current policies do take us to a three degree world in 2100. If we add the NDCs that we worked so hard to create, it takes us to a 2.9 degree world in 2100. If we add the conditional NDCs, which are conditional upon finance, it takes us to a 2.5 degree world in 2100. All is not lost because we are stretching and the next set of NDCs will have to be even more ambitious. And this is where the nature agenda can come in. Investing is nature, it is investing in ourselves and investing in our own uh, security. Investing in nature and smart city design is ensuring that our urban dwellers will not get flooded. Investing in nature and coastal ecosystems, be it mangroves, coastal forests, sand dune protection, etc., breaks the wind and ensures that our coastal zones are kept safe. Investing in nature invests in food security for our people. In Kunming, um, sorry, in Montreal, we agreed on the Kunming Montreal Biodiversity agreement. In that agreement, we had a number of critical targets. Yes, we agreed of 30 percent being set aside, of 30 percent terrestrial, 30 percent ocean being set aside for and under active conservation by 2030. We also agreed that we would have 30 percent under active restoration by 2030. But importantly, we also agreed that we would reduce by half the toxic sludge that we put into our waste, uh, our environment by half by 2030, and we agreed that we would ensure that harmful, uh, that we would reduce zoonotic diseases, and of course, that we would half the introduction of uh, migratory, of invasive species. We have just come from the ministerial, the combined ministerial of NDCs, National Determined Contributions, I think everyone knows, and the NBSAP, the National Biodiversity Strategies and Action Plans. These two documents need to talk to each other. I, of course, say so does the pollution reduction document, and we will work to make it so. I have to celebrate the leadership of Germany by on the very first day putting a significant amount of money on the table to ensure that the loss and damage fund could get going and operationalized. Had it not been for that, I think that powerful momentum we are now seeing with the 100 million that Germany put on the table was absolutely critical. Nature-based solutions is part of the solution package that Germany has long, and German people, I should say, have long celebrated. Germany, like my own country, just a little to the north, Denmark, are countries where we uh, really have a strong legacy of enjoying our nature and of protecting it. 
And so nature-based solutions, I think our citizens understand. And the more we invest in nature, frankly, we are investing in the future and indeed ourselves. So what I will say here is finally maybe, in, when we look at zoonosis and diseases that emerge into the human population, be it Ebola, be it malaria, be it Zika, be it the Marburg, and, and be it other zoonosis, um, we understand that the One Health dimension is an important issue as well. And again here, I want to pay tribute to Germany because you have also been on the forefront of that and put significant resources for available for us to understand that diseases are no longer just, if I have it, you don't have it. We are a global society and therefore ensuring that we invest in protection of nature so that we live with healthy nature, so that we do not have wild markets, so that when we do have bush meat, I live in Nairobi, as you said, that this is um, handled in a very sanitary way so that we can prevent in, in, uh, invasive um, par uh, uh, parasitic and viral diseases into the human uh, population. That is part and parcel of what we are talking about here. Really, Madam Minister, thank you for your leadership and thanks to Germany and the German people behind the government for supporting the strong green agenda. Thank you. Vielen Dank Ihnen beiden. Es ist wieder klar geworden, dass Biodiversität, der Erhalt der Arten, das der Schutz der Meere, dass natürlicher Klimaschutz nicht ein Sahnehäubchen sind, sondern die Lebensgrundlagen für uns alle und für diesen Planeten darstellen. Und dass dieses Thema auf dieser COP ist nicht am Rande, sondern zentral. Das ist auch bei Ihren Statements klar geworden. Und dafür danke ich Ihnen und würde nun übergeben an Sie und Ihre Fragen. Frau Ehlerding, bitte. Dankeschön. Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel. Ich würde gerne wissen, Frau Ministerin, Sie haben ja erwähnt, das ist toll, dass wir das in die Abschlusserklärung vielleicht reinbekommen werden, diese Nature-Based Solution. Aber wie geht es dann weiter? Weil es ist eine Abschlusserklärung, es ist eine Abschlusserklärung. Was könnte man sich vorstellen, was bei der nächsten COP im eigentlichen Verhandlungsstrang dann passiert, um es auch ein bisschen verbindlicher zu machen? Ja. Wir haben... also Wichtig will ich voranschicken, dass wir jetzt nicht damit anfangen, die globalen Biodiversitätsziele umzusetzen in die Praxis, in die Realität, sondern wir haben das globale Framework von der Kunming Montreal COP, also der Biodiv COP und viele Staaten arbeiten längst daran, genau das umzusetzen in nationale Biodiversitätsstrategien, bei mir auch über die nationale Biodiv Strategie hinaus mit dem Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz richtig in die Realität zu bringen. Das machen viele Staaten bereits jetzt und es gibt auch sehr viele Partnerschaften. Ich hatte die Mangrovenallianz erwähnt. Das ist einer der Bereiche, wo es internationale Zusammenarbeit gibt, ein wirklicher Klima- und Naturschützer gleichzeitig, wenn wir Mangrovenwälder aufbauen. Und Sie wissen, dass das gibt es natürlich auch für den Amazonas, das gibt es für den Regenwald im Kongo. Becken und äh, deshalb ist mir wichtig zu betonen, wir fangen jetzt nicht an. Aber um den Nexus gut hinzubekommen zwischen Klima und Natur, ist es richtig und deshalb kommen wir hier einen guten Schritt voran, wenn es sich in den Abschlusserklärungen wieder, wiederfindet. Und dann können natürlich auch die globalen Ziele zur Wiederherstellung der Natur für CO2-Senken, natürliche CO2-Senken in eine nächste COP-Erklärung als konkrete Ziele mit hineinkommen. Ähnliche bei der Kreislaufwirtschaftsstrategie. Auch hier kann man konkrete Ziele in die nächste, gegebenenfalls übernächste Abschlussdeklaration einer zukünftigen COP mit übernehmen. Christian Mjad, Spanische Zeitung, Klimareporter. Um, Mrs. Anderson, you've been emphasizing all the benefits from investing in nature. So maybe you can explain us a little bit. I mean, investing means money in the end. So Uh, maybe you can elaborate on uh, whether new money has been pledged here at this COP 
and uh, how you want to generate the necessary funds. And Frau Lemke, uh, das Gleiche für Deutschland. Vielleicht uh, erklären Sie uns schnell, wie viel Geld Deutschland in naturbasierte Lösungen investiert und ob es da so einen Aufwuchspfad gibt. Vielen Dank. Just to say that um, in Glasgow we promised that we would double the adaptation finance uh, and adaptation finance is uh, invariably um, very often green finance, if I can put it this way, not necessarily grey, uh, hard infrastructure. Uh, we promised that we would double it from 20 billion to 40 billion. Um, the UNEP adaptation, uh, which uh, we are about to reach for. The adaptation gap report, however, that we issued just uh, a, a couple of weeks ago, uh, highlights that we need between 150 to 350 billion dollars a year to make this happen. So the question is, where will that come from? Because it'll obviously not necessarily come from public resources. The interesting part is that the payback for the community investments, for the national investment, for the private sector investments is, I think, more and more well understood. If we plan smart cities and don't just build in the floodplains, but use the, the lower lying areas in the cities for parks, it's good for people, it's good for inundations when the water floods, it's good for recharge of the aquifer, because if we pave it over, it just goes right, right into the oceans and there's no absorption into the aquifers. If we invest in smart coastal forests, those forests break the winds and protect whatever is behind. If we invest in mangroves, etc., And we are seeing more and more communities, actually just people power, stepping up and, and making many of these things happen in their communities. You may have heard about some of the uh, restoration initiatives that we have seen, for example, in Kenya. They are going to plant billions of trees in Ethiopia, the same thing. In Rwanda, the same thing. Yes, there's uh, development finance associated, but there's a lot of community involvement. So while I'm not suggesting by any stretch of the imagination that mu community muscle alone can make this happen, I don't want to be naive, what we are seeing is a real movement that is beginning to lift. At the same time, where you have commercial and or um, hard infrastructure on the coast, it's becoming clearer and clearer to insurance companies that investing in smart nature-based solutions on the coast brings down the insurance costs. And so you are seeing more and more of that, where the private sector can see that. And finally, I would say, with UNEP uh, financial initiative, finance initiative, which you may be aware of, that convenes banks as well as asset holders and a forum for insurers, we are seeing that uh, we launched together with others the um, uh, task force for nature-based nature disclosures. As you will know, we, we then launched the formal um, disclosure regime uh, for investors at the stock market uh, uh, in New York Stock Exchange in uh, September of this year, encouraging companies, a little bit like the Task Force for Climate-Related Disclosures, encouraging companies to, move, to disclose what kind of investments they have that are nature negative, but also nature positive. And we are seeing more and more investors taking that on. Thank you. Ergänze vielleicht noch für die internationale Ebene als erstes, auch wenn Sie nach der nationalen gefragt haben, dass wir bei der UN-Generalversammlung im September in New York den globalen Fonds für die Biodiff-Finanzierung auf den Weg gebracht haben. Auch dort hat Deutschland als einer der Ersten seine Finanzzusage gemacht und dann wieder im Bündnis mit mehreren anderen Staaten konnten wir dann dort das Finanzierungsinstrument, das den das Global, das Global Biodiversity Framework von Kunming Montreal umsetzt, im September auf den Weg schicken. 
Ähm, Bundeskanzler Scholz hat ähm, zugesagt, dass äh, 6 Milliarden Euro Klimafinanzierung von deutscher Seite aus stehen. Und wir haben innerhalb der Bundesregierung die Vereinbarung, dass davon 1,5 Milliarden Euro für die internationale Biodefinanzierung zur Verfügung stehen ab 2025. Und die 6 Milliarden wurden, ich glaube, es ist noch nicht äh, ganz ähm, haarscharf ausgerechnet, aber vermutlicherweise bereits im letzten Jahr erreicht. Und ich will dazu sagen, dass sie häufig zwischen Maßnahmen Klimaschutz oder Naturschutz gar nicht genau trennen können. Und das ist ja genau das Sinnvolle auch an diesen Maßnahmen, dass jeder investierte Euro in natürlichen Klimaschutz einzahlt, auf Klimaschutz, auf Naturschutz und auf Anpassung, weshalb wir dort eine dreifache Dividende haben. Entschuldigung. Bei der nationalen Finanzierung sieht es so aus, dass 4 Milliarden Euro für den natürlichen Klimaschutz bis inklusive des Jahres 2027 vorgesehen sind, die über den KTF finanziert werden. Darüber hinaus gibt es noch keine Jahresscheiben, wie für alles andere auch nicht. Jenseits von Verpflichtungsermächtigungen geht die mittelfristige Finanzplanung bis 2027. Das heißt, für 28 und 29 wird dann jeweils erst im nächsten und übernächsten Jahr der mittelfristige Finanzplanung verhandelt. Und äh, ich nehme wahr, dass äh, immer mehr Menschen verstehen, dass wir Klimaanpassung betreiben müssen, dass wir äh, das Wasser besser in der Landschaft halten müssen, dass wir uns besser vor Starkregen, Hochwasser und Dürre gleichzeitig schützen müssen und dass deshalb dieses Programm des natürlichen Klimaschutzes sehr, sehr viel Unterstützung findet. Deshalb äh, gehe ich davon aus, dass dieses Gefühl, was ich manchmal habe, dass ökologische Zusammenhänge, die für Ökologen auf der Hand liegen, besser verstanden werden und sich auch in Finanzentscheidungen in Zukunft leichter übersetzen lassen werden. Das hoffe ich zumindest und ich werde in Deutschland zumindest gefragt, ob denn diese vier Milliarden für den natürlichen Klimaschutz nicht wenig wären, angesichts der Tatsache, dass es 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr gibt oder 10 Milliarden Subventionen für eine Chipfabrik. Mir ist wichtig, dass wir dieses Programm verstetigt bekommen. Es ist eine Investition, die mittel- und langfristig wirkt. Das ist nichts, wo Sie mit einem Fingerschnippen eine Fabrik aufbauen, sondern es geht darum, unsere Ökosysteme wirklich langfristig zu stabilisieren, damit sie uns schützen können. Und wir bauen dieses Programm komplett neu auf. Das hat es vorher nicht gegeben. Sie wissen, dass für den Naturschutz die Bundesländer zuständig sind. Das heißt, wir haben auch mit den föderalen Grenzen zu arbeiten. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir diesen großen Beginn des Programmes jetzt gesichert haben. Aber wir betreten Neuland damit. Und deshalb ist es gut, dass wir in mittelfristigen und langfristigen Scheiben dabei denken können. Vielen Dank, Clara Pfeffer, RTL, NTV. Frau Lemke, bitte erlauben Sie noch eine Frage zum tagesaktuellen Geschehen der EU. Es geht um die KI-Verordnung. Vielleicht können Sie einmal noch be bewerten, wie Sie die finden und was die für die Bürger bedeutet, ob die genügend geschützt dadurch sind. Das kann ich leider nicht tun, weil ich, wie Sie die Pressemeldungen gesehen habe, dass es eine Einigung gegeben hat auf europäischer Ebene heute Nacht. Ich weiß nicht genau, wie spät und die wie vierte Runde es war, aber ich habe die Ergebnisse noch nicht analysieren können. Deshalb kann ich noch keinen Kommentar dazu abgeben. Da muss ich Sie leider um Verständnis bitten. Hi, Anne Limeran from Göteborg Posten in Sweden. I just have a question. There have been a lot of discussion. Sorry, louder. There has been a lot of discussions about uh, nuclear power. So I'm just wondering uh, which role should nuclear power play in solving the climate crisis in Germany and the EU and globally? Do you think? Yeah. Sie wissen vermutlicherweise, dass Deutschland im April diesen Jahres abschließend aus der Atomkraft ausgestiegen ist, die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz genommen hat und dass das eine Entscheidung war, die von der Vorgängerregierung getroffen wurde, also von der CDU, und es einen parteiübergreifenden Konsens zwischen den demokratischen Parteien in Deutschland zum Atomausstieg gegeben hat den jetzt manche in Frage stellen, aus, aus meiner Sicht vordergründig parteipolitischen äh, Gründen, weniger aus Gründen der Energieversorgung. Aber diesen Konsens hat es zumindest gegeben. 
Wir setzen in Deutschland nicht auf Atomenergie, weil sie teuer ist, sehr teuer ist, weil die äh, Langfristfolgen bisher noch in keinem äh, Land der Welt zufriedenstellend gelöst wurden. Die Frage von Zwischenlagerungen, von Endlagerungen kompliziert und teuer ist. Und äh, weil wir mit den erneuerbaren Energien eine Variante haben, die schneller und preiswerter uns aus den fossilen Energien herausführt. Aber jedes Land entscheidet über seine Energienutzungsformen selber. Und äh, deshalb habe ich zur Kenntnis genommen, dass hier mehrere Länder beabsichtigen, verstärkt in die Atomkraft wieder einzusteigen. Die Realität sah in den letzten Jahren aber so aus, dass der Anteil an Atomkraft am globalen Energiemix gesunken und nicht gestiegen ist. Also auch hier wird letzten Endes äh, die Realität beweisen, ähm, welche Energieform sich jetzt durchsetzt, global gesehen. In Deutschland haben wir die Entscheidung klar getroffen. May I add a couple of points, just to say that today about 15 percent of the world's power is, operate, is provided by nuclear, uh, and we are seeing, as Madam Minister said, a number of countries leaning into that power source. Um, the share of electricity obviously varies widely by country to country. Let's recall how expensive it is to build a nuclear power plant. Let's recall how long time it takes and compare that with with the renewable options, uh, you will find invariably that wind, solar, geothermal and hydro are significantly faster, even though some of those are uh, still some time consuming to build. And let's also be aware uh, that, um, that uh, from our perspective, yes, IPCC does take into account nuclear as part of one option track. I realize that. But in poor countries that are battling energy poverty and access, um, getting urgent and affordable and not be loaded with debt is, a, a, is an important dimension. Uh, so the long lead time for nuclear is important. I also think it's critical that um, when one embarks on that, I'm sure that the neighbors to that country would like to have government stability and peace and security uh, to in such a manner that whatever fissile material is not lost or uh, unaccounted for, and obviously a robust rule of law would be a thing that we from the United Nations Environment Program would wish to see, and um, these are the elements that would send much of the global south maybe not in that direction because of its expense, the longevity and the complexity around it, um, but rather to the more affordable, immediate uh, solutions that are now on the table. Thank you. Thank you so much. Um, Zita Shabashvari from United Nations University. Um, our institute is in Bonn in Germany. Um, so nature is cross-cutting across the many UNFCCC topics, also loss and damage, and also the global goal and adaptation. I just was curious um, because in terms of non-economic non losses and damages, um, we don't know much about biodiversity and ecosystem services, what is going lost, and if there is a planned investment in more research more um, knowledge generation in, in these areas, and if you probably have a, a word about um, the role of nature and ecosystems in the global goal on adaptation. Thank you so much. Wir wissen, dass wir, wenn wir eine instabile Natur haben, keine Chance haben, die Nahrungsstabilität, die Nahrungsmittelversorgung abzusichern. Dass wir zwingend auf intakte Wasserkreisläufe, auf Bodenfruchtbarkeit angewiesen sind, wenn Lebensmittel produziert werden sollen. Und dass das Weltwirtschaftsforum in Davos den Verlust von Biodiversität als eine der fünf größten Bedrohungen für die Weltwirtschaft eingeschätzt haben. Ich glaube, das ist vor zwei Jahren gewesen. All das zeigt, dass dass der ökonomische Faktor von Biodiversität immer stärker erkannt wird und dass wir auch aus diesem Grund Natur schützen müssen. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass wir immer, wenn wir stabile Ökosysteme haben, damit auch vorbereiten, bessere Anpassung auf die Veränderungen, die uns erwarten. Äh, deshalb äh, ist alles, was wir in natürlichen Klimaschutz investieren, einfach gut angelegtes Geld. Vielleicht soweit. 
Um, I'll just say that the UNEP Adaptation Gap Report, which is a full report, I'm not going to spend time on going through the numbers here, actually lays out a lot of the benefits that will be derived from investments in adaptation derived back to biodiversity. And I think the indivisibility of benefits between one and the other is very given. It, it's correct that um, looking at the um, private sector um, investment return becomes quite site specific. Um, is it a coffee farm that has uh, a return uh, on, on, on biodiversity as well as return on on the pr product that they are uh, uh, producing, etc., and so at times it gets quite uh, specific to the crop, etc. But what we are understanding is that the, the the manner in which we produce our food and our products has to be such that it cannot be at the expense of biodiversity. We are at this point losing a massive amount of high forests or tropical forests, be it in the uh, Borneo um, Mekong Basin, be it in the Congo Basin, or be it in the Amazon Basin. Each of these will endanger us all. We are seeing the fringes of the Amazon already on the tipping point towards savannah. This is not good for anyone. And so those kind of investments are absolutely critical. And I think what we see in, in leaders like President Lula is a realization that investing in nature is not only the right thing to do, um, nationally, but it will also have to yield international benefits and support. And I do think that there's been a lot of rallying around the presidents who have stood up and made the right decision. Recently, I attended a conference in uh, Congo Brazzaville, precisely on the Congo Basin, and again hear leaders from that sub-region, well knowing that there are minerals and gold and whatever else under the forests are calling for a, a, a stoppage of the deforestation precisely because these countries without the forests will not sustain. Thank you. Uh, Andreas Stamm, ZDF German Television, a question to you, <coughs> Ms. Anderson. Um, we recently filmed in Pakistan, it's a UNEP-sponsored program, it's glacier lakes and the threat when they burst for, for the population, so classic adaptation. And it seems that adaptation is massively on the back foot here at this COP. And why is that and what do you make out of this? Trying to recall whether it's Article 9, but somebody quickly give me a thumbs up of the, or is it Article 5 of the Paris Accord says that finance for adaptation and for mitigation must be in balance. And I think there is, so does it mean a dollar for a dollar or does it mean that it has to be in balance? Um, to be discussed. Uh, however, what is a fact is that investments in a excuse me, in adaptation have been woefully inadequate. Um, and the longer we have climate procrastinated and not done the mitigation that is necessary, the higher the adaptation bill has become. These invoices that nature sends us in the form of catastrophes are just coming more frequently and with a higher total cost. Therefore, yes, I think adaptation is uh, increasingly, and we from UNEP with our Adaptation Gap Report have continued for a number of years to shine a light on this. But you are right, and I too visited Pakistan after the devastating flood, uh, floods of uh, 2022 and saw with my own eyes what, is, what was happening. And, and, and so uh, I think that there is an understanding that this bill, either we get it in adaptation, which is sort of a preventive investments, or we get it with a higher dollar amount associated with it in loss and damage. Pick your poison. The point is that we need to invest in adaptation expeditiously. The Green Climate Fund is very much aware of it. In my conversations with the presidents of the various uh, development banks, World Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, um, uh, Inter-American Development Bank, I think there is a growing awareness around this. Um, but you're right, it's insufficient. We say that the Glasgow promise of doubling from 20 to 40 billion is uh, nowhere near enough. We need to see between 150 to 350 billion a year into adaptation. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? 
Das, ja, doch, da links. Eine Sekunde. Thank you, Yvonne Brandenberg from AFP. Uh, Ms. Anderson, I just wanted to ask, you already mentioned the UNEP emissions gap report. In the light of this report, would you like to um, make an appeal to those who are opposing fossil fuels phase out here? You know, I've said throughout, and I'm sure Minister will come in on this point as well, I don't get into prepositions. I, um, I echo my boss. And Secretary General Antonio Guterres, who has been very, very clear, there is no future for fossil fuels. We have to decarbonize our societies. No more new coal power plants. It is not about abated, unabated. It is about getting a future that is clear and, and does not create the very um, fact of pulling the carpet from under our existential feet here. Um, so I would, and if I can add, it's a little ironic. We are in year 29 because we skipped a year due to COVID. 29 years, a baby born 29 years ago can be a politician standing on a podium today. The point here is 29 years, and today we are having a discussion whether the very cause of this crisis is something we should stop doing. I'll leave it at that. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Vielen Dank Ihnen beiden. Frau Lemke, Frau Andersen. Falls Sie noch Fragen haben, mein Name ist Andreas Kübler, ich bin Pressesprecher des Umweltministeriums in Berlin und bin zu erreichen über das deutsche Delegationsbüro. Und nun zum Abschluss, bevor Sie gehen, möchten wir Ihnen noch zwei wirkliche Kurzfilme zeigen zum natürlichen Klimaschutz. Der natürliche Klimaschutz ist ja ein idiomatisches Begriffspaar mittlerweile geworden. Natur- und Klimaschutz. Viele fragen sich dennoch, was steht dahinter? Das haben wir versucht, in diesen Kurzfilm zu erklären. Und ich finde, hier wird die Verbindung zwischen Natur und Klima noch mal deutlich sichtbar gemacht und auch gezeigt, warum es sich lohnt, auf natürlichen Klimaschutz zu setzen, da er mehrere existenzielle Krisen gleichzeitig bekämpft. Houston, Film ab, bitte. Nature works for us non-stop. We work for nature, strengthening nature for a better climate. Nature works for us non-stop. We work for nature, strengthening nature for a better climate. Nature works for us non-stop. We work for nature, strengthening nature for a better climate. Nature works for us non-stop. We work for nature, strengthening nature for a better climate. Nature works for us non-stop. We work for nature, strengthening nature for a better climate. Nature works for us non-stop. We work for nature, strengthening nature for a better climate. Nature works for us non-stop. We work for nature, 
strengthening nature for a better climate. Nature works for us non-stop. We work for nature, strengthening nature for a better climate.